ഹായ് ജിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിഷസ് ഡിഷസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വെരി ടേസ്റ്റിയാണ് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ റൈസും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എൻ്റെ ടിക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ അളവാണ് അതാണ് ഇത്ര ഇടുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല ചാറ്റ് മസാല അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പിരിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കളർ കിട്ടാനാണ് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷനലാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പപ്പിരിക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ കുറച്ചധികം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സമം എടുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ബിരിയാണിക്ക് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് നോക്കിയെടുക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പപ്പിരിക്ക വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എൻ്റെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലും തന്നെ ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ നമുക്ക് ശരിക്കും തന്തൂരിയിലാണല്ലോ ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അരമണിക്കൂർ വെച്ചിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർക്കുവാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ഇട്ട് ഇതും ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അരി രണ്ട് കിലോ ബസ്മതി അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് കഴുകി വെള്ളം വാർന്ന് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനും മസാലയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അകത്തേക്ക് ഒരു എട്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം ഇനി ഈ എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും വറുത്ത് കോരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സവോള നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ സവോളയെല്ലാം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി വയ്ക്കാം ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിക്കനും വറുക്കുന്നത് 
ഇനി നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാനിലാണ് ഇന്ന് അരി വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിലല്ല പാനിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പത്ത് കഷ്ണം ആദ്യ ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു എട്ട് പത്ത് പട്ട ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഗ്രാമ്പു എട്ട് പത്ത് ജാതി പത്രി തക്കോലം ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം ഏലയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണം മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വഴനയില മുഴുവൻ കുരുമുളക് വഴനയില ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക ജാതിപത്രി തക്കോലം വഴനയില കുരുമുളക് ഇത്രയും നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വലിയൊരു പാൻ തന്നെ എടുക്കണം രണ്ട് കിലോ റൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരി ചേർത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അരി എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അളന്നെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിയ മഗ്ഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിലോ റൈസ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ആറ് മഗ് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ അരി മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മത്തേക്ക് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആറ് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാനിലാകുമ്പോൾ വെന്ത് പോകുന്നൊന്നും പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേഗിൽ തന്നെ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അരി റെഡിയാവും പിന്നെ അരിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് പോകുന്ന അരിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരി വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേതായാലും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തു മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചോറ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനൊന്ന് തൊടാതെ നല്ല രസമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സവോള വറുത്ത എണ്ണയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ ചിക്കൻ ടിക്ക വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ടിക്ക എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കൽക്കരിയോ ചാർക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിരട്ട കനലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് രണ്ട് വശവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക്
ഒരു പകുതി ജാതിക്കയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സജ്ജീരവും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം സജ്ജീരകം ബിരിയാണിയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് അത് പൊടിച്ചു വയ്ക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂണാണ് സജ്ജീരകവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസും കശുവണ്ടിയും കൂടെ കുറച്ച് പാലിലരച്ച് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴിവുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിരട്ടക്കരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുക വരും അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് മൂടി നമുക്ക് ആ പുക അതിൽ കൊള്ളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഉണ്ടാക്കാം അരി ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീയും കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് സവോള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് പ്യൂരി ആക്കിയെടുക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടതാണ് നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ മൂന്നെണ്ണം പ്യൂരി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സജീരകവും അര കഷ്ണം ജാതിക്കയും കൂടെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ചേർക്കാം ഗരം മസാല ചേർത്തു ജാതിക്കയും സജ്ജീരകവും കൂടെ പൊടിച്ചത് ചേർത്തു നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് പപ്പിരിക്ക അത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് മുഴുവനോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി കുറച്ച് സ്പൈസിയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഴുവനോട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ടൊമാറ്റോയുടെ എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ടൊമാറ്റോ വെന്തിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് മസാലയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെന്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാഷുവും കൂടെ കുറച്ച് പാലിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കസ്കസും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാഷ്യും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് പാലിൽ പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ചേർക്കാൻ ഇനി വറുത്ത് വെച്ച സവാളയുടെ ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ എടുക്കാം നല്ല ഫ്ലേവർ ആണ് വരുന്നത് നല്ല സ്മെല്ലാണ് സ്മോക്കി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയൊക്കെ എല്ലാം ചിക്കനിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി 
ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ടിക്കയിൽ ഈ മസാലകളെല്ലാം പിടിച്ചു കിട്ടാനാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മുടെ മസാലയും ചിക്കനൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ റൈസും മസാലയും കൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ലെയറിൽ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലെയർ റൈസ് ഇട്ടു അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് റൈസും മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു നല്ല പാകത്തിന് കുക്കായ റൈസ് ആണ് അളന്നെടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും വെള്ളം ഇനി കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫുഡ് കളർ കുറച്ച് പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചേർത്തതാണ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും തൂക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ വീണ്ടും ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ള റൈസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യാം വീണ്ടും എൻ്റെ മേളിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തു കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലും നമുക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പാലിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്യാൻ വെക്കണം ദം ചെയ്യും വേണം സ്മോക്കും ചെയ്യണം അപ്പം ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പഴയ ദോശപ്പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദോശപ്പാൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പാനകത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചിരട്ട കരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് സൺ ഇത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കു
കവർ ചെയ്തിട്ടൊരു വെയ്റ്റും വെച്ചു കൊടുത്തു താഴെ ദോശക്കല്ലുണ്ട് ഉള്ളിൽ കനൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുക പുക വരുന്നുണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ദമ്മായിട്ട് സ്മോക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ആണ് ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ടിക്ക ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഫ്രൈഡ് അനിയനും നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം